с одной и с другой стороны. Теперь берем крашеное петушиное перо оранжевого цвета, которое, от которого мы брали бородки. Вот. И с кончика, не с основания пера, а с конца пера, закрепляем его на головке мушки. Формируем из этого пера ершик, также точно отводя бородочки назад, чтобы они друг другу не перехлестывали. Два-три виточка этого хватит. Формируем головку. Все, делаем окончательный узелок. Закрываем узелок лаком. Мушка готова. Ну, такой вот стримерочек. Вот. Сейчас мы свяжем более точную имитацию ручейника семейства гидропсиха, которая у нас бездомная форма ручейника, живет под камнями и не строит домик. Закрепили монтажную нить. И сразу сделали утяжеление на крючке из свинцовой проволоки. Головка здесь не используется. Здесь в качестве утяжеления идет свинцовая проволока. Примерно на половину тела мушки. Закрепляем свинец и выравниваем концы на конус. Далее закрепляем спинку. В качестве спинки используем тот же самый синтетический виниловый материал, пленочку виниловую. Далее закрепляем два сегментика, две бородочки страусиного пера. Это у нас будет имитация 
трахейных жабр насекомого. Значит, они укладываются по разную сторону, по бокам. Раз. И два. Теперь я возьму еще одну монтажную ниточку серого цвета. Ей мы будем создавать сегментацию тела и закреплять трахейные жабры, закреплять перо страуса. Тело мы будем делать серого цвета, крышка у нас будет светло-оливковая, как раз получается как настоящий. Формируем дабинговую нить. И мотаем Тело виток к витку почти до головы, не доводя до головки где-то 2-3 мм. Закрепили дабинг, теперь закрепляем спинку. В натянутом состоянии я ее накладываю на спину мушки. Ой, не соскальзывает. Закрепляем нитку полуузлом и выводим ее на оттяжку. Вот. Теперь мы будем делать сегментацию тела с одновременным накладыванием пера с каждого боку. Вот. Это делается второй нитью. Страусиное перо укладывается прямо вровень в краешек с пленочкой. Все. С телом мы закончили. Закрепляем одну нить и вторую нить. Значит, нить, которую мы пускали на ребро мушки, обрезается. И излишки пера обрезаются тоже. Фиксируем головку так, чтобы у нас уже точно не слезло никуда. А теперь делаем ножки. Ножки делаются из хвостового пера фазана. Вот. Перо не отрезается, а именно отрывается. Когда перо отрываешь, получаются такие на концах крючочки пера. Вот так вот. И теперь по одному сегменту укладываем их на свое место. Раз. Раз. 